Всем привет, с вами Скилл Флэш и Скелетонис. И сегодня мы поговорим о такой локации, как ночной завод, и давайте перейдем о ее плюсах и минусах. Первый плюс, я считаю, это хороший фарм диких. За 25 минут, которые даются в рейде, можно настрелять от 10 до 15 диких и тем самым фармить опыт на них. Второй плюс — это хорошая возможность передачи лута своему другу. И третий плюс — это малое количество ЧВК на карте. То есть, если ЧВК есть вообще на карте, их может быть и не быть, может быть просто пустой сервер, то максимум до двух штук, и, и все. О минусах поговорит Скелетонис. Да. И сразу же хочу подметить и начать э, непосредственно с ЧВК, как говорил э, ранее Скилл Флэш, о его плюсе. Другая сторона э, этого мин, э, минуса, о котором я сейчас буду говорить, в том, то, что редко, но все же встречаются ЧВК на ночном заводе, и также можно подметить то, то что за счет того, то, что э, на него не так часто ходят, э, можно заметить э, то, что в большинстве своем э, ЧВК могут быть очень хорошо снаряжены, и э, поэтому может препятствовать э, процессу вашего лутинга. Это первый минус. Ко второму минусу э, я примкну тот момент э, насчет ПНВ. В плане того, то, что э, на локации очень плохая видимость через ПНВ. Э, таких как это ПНВ-10Т и Армасайт N15, то бишь популярных вариантов. Не беру в счет ПВС-14 э, за счет того, то, что мало кто им пользуется и у него маленький угол обзора. Отдельно отмечу, соответственно, ГПНВГ-18, пожалуй, самый лучший ни на что есть ПНВ в игре, э, за счет того, то, что у него хорошая видимость, и что самое главное, огромный угол обзора. Но, к сожалению, он очень дорого стоит, и порой он может быть невыгоден для постоянной покупки по ходу в рейд. Ну и можно перейти к следующему пункту, это лут на заводе. На самом деле, если говорить честно, то данная локация не обзведена таким огромным количеством лута, но за счет ее размеров быстрая эффективность лутинга будет довольно-таки большой. А на заводе начнем из-за того, что почти нету ЧВК, вас, скорее всего, не убьют из какого-нибудь там окна, там угла или типа того, и можно хорошо проводить локацию. То есть куртки, 11 зеленых ящиков военных, в них спавнится на самом деле относительно неплохой лут. Также есть еще такие черные маленькие ящики. Есть еще один большой, который находится возле спуска к бункеру диких, но там э, всегда спавнилось вообще не пойми что. А есть также сейф э, на третьем этаже в офисах, там же есть картотеки, э, а также есть очень интересный стеллаж, который находится там же, э, в коридоре, на котором я однажды находил Эрсас э, и разные другие интересные вещи. Э, так что... Вот на ночном заводе а, может показаться очень скудным, но на самом деле, если прошерстить всю локацию, лут достаточно неплохой. А, сейчас а, мы поговорим про ПВП, ПВЕ. А, я считаю, что ПВП а, на ночном заводе довольно интересное и неоднозначное, потому что из-за самого устройства ПНВ у вас открытые глаза и челюсти. Можно, конечно, купить чопсы у Airframe, но они довольно дорогие. И поэтому в основном все бегают просто с открытыми глазами и челюстями. И поэтому можно стрелять дробью 7-мм, там, магнум картечью с того же КС, можно просто стрелять в голову и попадать в голова глаза из-за того, что они открыты, из-за ПНВ. Но тут же 
выходит это боком, потому что ЧВК на заводе может и не быть, потому что локация очень пустая бывает, потому что если на остальные локации ночью ходит из-за фарма, например, на ту же развязку, то на, на, на ночном заводе особо нечего делать, и поэтому ЧВК туда редко ходят, но, так сказать, редко, но метко. Часто попадаются фулки. А вот. Про ПВЕ вам расскажет Скелетонис. Насчет ПВЕ, на самом деле, тут дискуссий не так много, но раз уж перечислять, то ПВЕ, наверное, самый безобидный и безопасный файт на данной локации, потому что диких убивать, соответственно, намного проще и а, также огромным количеством. В среднем от 10 до 15 диких. И не менее важный момент ключевой, то что за счет размеров самой локации диких находить намного проще. Если делать вывод из всего перечисленного, то я считаю, что ночной завод это хорошая локация для фарма диких. А ты что думаешь? А, ну, я могу, наверное, подметить то, что... Ну, опять же, процитирую тебя, но все же то, что это одна из самых простых локаций за счет ее размеров и огромного количества диких. Поэтому фармить ее намного быстрее и эффективнее. И могу еще подметить насчет ЧВК. Конечно, как мы и ранее уже несколько раз упоминали, ЧВК очень редко встречаются. Но если они действительно будут находиться на сервере, то порой э, файты э, при части всего довольно-таки насыщенные. И за счет э, того, то, что в высоте своем они будут в хорошей снаряге, что можно предположить, то если переиграть своего противника или противников, то можно даже сорвать большой куш. Ну да, пожалуй. Ну и, наверное, на этом все. До новых встреч.